გამარჯობა ბავშობიდან შეიძლება ითქვას მე და ეგზისტენციური შინაარსის კითხვები მეგობრები ვართ ყოველთვის მაინტერესებდა არსებობს თუ არა რაიმე ზე ჩანაფიქრი თუ ყველაფერი რაც ხდება ხდება უბრალოდ და ეს მიზეზ შედეგობრიობის გამოა დღესაც მაინტერესებს ეს საერთო შეიძლება ითქვას რომ ეგზისტენციური შინაარსის კითხვები ეს ის კითხვები რომლებზედაც პასუხები თითოეული ჩვენთაგანის პიროვნების ღერს წარმოადგენს სანუ ეს ის კუთხეებია რომლებიც აყალიბებენ ჩვენს მსოფხედველობას ბავშობაში მახსოვს როდესაც ვარსკვლავებით მოჭედილ ცას უყურებდი ყოველთვის ფიქრობდი ხომ მე რამ შექმნა ეს საოცრება დიდმა აფეთქებამ თუ დიდმა აფეთქებამ მაშინ რა არის ამ აფეთქებამდე რა იყო საერთოდ ვუფიქრდებოდი ხოლმე მე კითხვას რომ მაშინ როდესაც მე ფიქრობ ვინ ფიქრობს რისგან შედგება ჩემი მე სად არის ჩემი მე უნდა ითქვას რომ ეგზისტენციური შინაარსის კითხვებზე სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ტიპის პასუხი მქონდა ერთის მხრივ რელიგია მაძლევდა გარკვეულ პასუხებს რაც რაღაც ეტაპზე დამაკმაყოფილებელი იყო იმიტომ რომ ერთმა შექმნა სამყარო სამყაროში არის ადამიანი ადამიანს აქვს სული სული არის ღმერთის ნაწილი და ადამიანის სული არის უკვდავი თითქოს ძალიან წყობრი იყო ყველაფერი მაგრამ დროსთან ერთად ზრდასთან ერთად რაღაც გარკვეულ ეტაპზე ჩემთვის აღარ იყო ეს პასუხები საკმარისი და მე მჭირდებოდა რაიმე სხვა მტკიცებულებაზე უფრო მტკიცებულებაზე დაფუძნებული ზუსტად ამ განაპირობა ჩემი დაინტერესება ფიზიკის ნეირომეცნიერებების კვანტური მექანიკის და ბიოეთიკის საკითხებით მართალია ჩემი ცხოვრების დაახლოებით 15 წელი სუსხვა სფეროში ვიმუშავე ანუ მოღვაწეობდი სამართლის სფეროში დაახლოებით 7 წელია რაც მიხვდი რომ ჭირდებოდა ახლებური პასუხები ჩემი ბავშობის კითხვებზე ამ განაპირობა ის რომ წავედი ჩეხეთში მასარიკის უნივერსიტეტში ჩაუბარი მეორე დოქტორანტურაში რომელიც იყო ინტერდისციპლინარული ხასიათის და ეხებოდა მეს შესწავლას და იგი გავაგრძელე ეს კვლევა ამავე წელს 2015 წელს დაუფუძნა ორი პროექტი ანუ დიდი პლატფორმა ერთი ეხებოდა მომავლის სამართლის საკითხებს ხოლო მეორე ეხებოდა ადამიანის მეს შესწავლას დღეს მე მინდა თქვენ გესაუბროთ იმ საკითხზე რომლითაც შეიძლება ითქვას მე ვარ შეპყრობილი უკვე დაახლოებით 10-ოდე წელია და რომელიც ეხება ადამიანის მეს უკუდავების თეორიულ თუ პრაქტიკულ შესაძლებლობას საერთოდ უნდა ითქვას რომ მიუხედავად მთელი იმ განვითარებისა რომელიც დღევანდელ დღეს არსებობს მსოფლიოში და ტექნოლოგიურ განვითარებას გულისხმობ ჩვენ დღევანდელ დღეს მაინც და მაინც ზუსტად ანუ მეცნიერებას გულისხმობ არ ვიცით თუ რისგან შედგება ადამიანის მე და სამდებარეობს ის ჩემი კლევა რომელიც მიმართული იყო ზუსტად ამ მიმართულებით შეიძლება დავიყვანოთ რამოდენიმე ძირითად საკითხამდე საერთოდ უკვდავების საკითხი ადამიანისთვის ცნობილი არის ოდიდგან ანუ შეიძლება ითქვას რომ რელიგიის წარმოქმნაც ამ საკითხს უკავშირდება ვინაიდან ადამიანს ჭირდებოდა ამ უკვდავების ფსიქოლოგიური პრობლემის გადასაწყვეტა ჯერ შეექმნა რაღაც სუბსტანცია რომელსაც მიანიჭებდა უკვდავების ხარისხს და შემდგომ აიღო მაგრამ თვითონ ვერ იხეირებდა ამით და ამიტომ მან აიღო მისი ნაწილი და მოათავსა საკუთარ თავში და არ ქო მას სული ანუ ეს არის ძალიან მარტივი სქემა თუ როგორ წყვეს ადამიანის ფსიქიკა მოკვდავობისა და უკვდავების საკითხს ჩემი კვლევები შეიძლება დავიყვანოთ რამოდენიმე ძირითად კითხვამდე ანუ საკითხვა საკითხამდე პირველი მდგომარეობს შემდეგში ჩვენი მე თითოეული ჩვენთაგანის თქვენი ანუ ადამიანის როგორც ასეთის შედგება რაიმე სხვა რამისგან თუ არა ვიდრე ინფორმაციისგან ინფორმაციაში მე გულისხმობ ყველა იმ ინფორმაციულ ნაკადს რომელიც ადამიანს მიეწოდება ემბრიონალური განვითარების ანუ ჩასახვის იმ ეტაპიდან როდესაც ნეირონები დაიწყებენ ურთიერთქმედებას აწმყომდე ანუ დღევანდელ დღემდე ანუ ნებისმიერი ინფორმაცია რომელიც მიღებული არის მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ან დამუშავებული ან შექმნილია თითოეული ჩვენთაგანის მიერ ანუ ვართ თუ არა ჩვენ რაიმე სხვა 
გარდა ამ ინფორმაციისა. მაგალითად, მე ვიცი რომ დღეს დილით უღელავდი ვიფიქრე რომ გადავიმეორებ თქომ სპიჩს, შემდეგ ვესაუბრე შვილს და ვლია ყავა, რომ მე მაგ ჩემი ქრონოლოგიური წყობა იმისა თუ რას წარმოადგენ მე, ან ვის წარმოადგენ. ანუ ვარ თუ არა თითოეული ჩვენთაგანი რაიმე სხვა. მაგალითად, როგორც კომპიუტერში და ტელეფონში არის არის რაღაც ადგილი, სადაც შენახული არის ესა თუ ის ინფორმაცია, ადამიანებს გვაქვს თუ არა ჩვენ ასეთი საცავი. მაგალითისთვის არსებობს თუ არა ინფორმაცია ერთიანი სახით ერთ რომელიმე კონკრეტულ მოცემულ დროის მომენტში, სადღაც თუ ინში შენახული. მაგალითისთვის, ა ვიღო შემდეგი, ვთქვათ, იმ სკოლის შენობის ფასადი, რომელშიც თქვენ სწავლობდით, შეგლიათ გაიხსენოთ, როგორ გამოიყურება. А китхо ари შემდეგი რომ აი ამ სკოლის ფასადი სადმე მანამდე სანამ მე დაუსაუდი ამ китхоს სადმე შენახული იყო და უბრალოდ ჩემმა китхоამ ამოატივტივა ეს იმიჯი და მოგცათ აქტიურად ცნობიერში თუ ეს მხოლოდ და მხოლოდ ამ წამიერი ასე თქვა გრძელი ჯაჭ წინადადება არის ნეირონებს შორის იმიტომ რომ თუ ჩვენ დაუშვებთ რომ არსებობს რაიმე ტიპის საცავი მატერიალური ფორმით მაშინ ჩვენ შეიძლება მოვახდინოთ ამ საცავიდან არსებული ინფორმაციის რეპლიცირება. იმიტომ რომ ნებისმიერი ფიზიკური რამ, რაც ანუ ფიზიკურად არსებობს, ჩვენ შეიძლება გავამრავლოთ ანუ რეპლიცირება გავაკეთოთ. რეალურად შეიძლება ითქვას რომ დღევანდელ დღეს მსოფლიოში ძალიან ბევრი მეცნიერი მუშაობს ადამიანის ტვინთან დაკავშირებული საკითხებით და მრავალი კვლევა ხორციელდება. ძალიან კარგი რამ გაკეთდა ბოლო წლებში და ვს გომარეობს იმაში რომ მიუხედავად იმისა რომ მსოფლიოში დაქსაქსული არიან ეს მეცნიერები და სხვადასხვა ინსტიტუტები და უნივერსიტეტები მუშაობენ შეიქმნა ერთიანი პლატფორმა სადაც გაერთიანებული არის მთელი ეს ინფორმაცია რაც მეცნიერებს და დაინტერესებულ პირებს საშუალებას აძლევს რომ გაეცნონ ნახონ თუ რა ეტაპზე არის თანამედროვე კვლევები რომლებიც დაკავშირებული არის ადამიანის ტვინთან მეცნიერთა ზოგიერთი ნაწილი ცდილობს რომ შეადგინოს ნეირონებს შორის აქტიურ ნეირონებს შორის არსებული რუკა თაგვებზე დაკვირვებით თაგვებს აჩვენებენ სხვადასხვა იმიჯებს და უყურებენ რომელი ნეირონები მოქმედებენ ამა თუ იმ მომენტში ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდება მსოფლიოში რომელიც ინიციირებული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მიერ და რომელიც გულისხმობს ადამიანის თავის ტვინის სამიდე რუკის შექმნას. საერთოდ ეს ძალიან მაგარი პროექტი არის და ერთი სხვა ძალიან რთული პროექტი არის. მე მიახლოებით რომ წარმოვიდგინოთ ადამიანს თითოეულ ჩვენთაგანს ტვინში ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 46 მილიარდი ნეირონი. თითოეული ნეირონი შეიძლება ათასეულობით კავშირში იმყოფებოდეს სხვა ნეირონებთან. რაც ჯამში ტრილიონზე მეტი სინაფსური კავშირის არსებობას გულისხმობს ადამიანის თავის ტვინში. თუ ჩვენ გვეცოდი რომ არის ესეთი რამ მას ეწოდება კონექტომიკა, კონექტომიკა გულისხმობს აი ზუსტად იმ გადაკვეთის წერტილები წერტილებით ნახვას თუ როგორ და სადებარეობენ ესა თუ ის ნეირონები და მიზანი ანუ ამ პროექტის მიზანი არის რომ ჩვენ კონდე შესაძლებლობა დავინახოთ კონექტომი ანუ ადამიანის თავის ტვინში თუ როგორ არის გადაჯაჭული ყველა ნეირონი ერთდროულად. არსებობს მეცნიერების ახალი მიმდინარეობა, რომელსაც ეწოდება ნეიროკვანტოლოგია, ანუ იგი გაერთიანებული არიან მეცნიერები, რომლებიც ამბობენ რომ ადამიანის ცნობიერების კვლევა მხოლოდ ერთი რომელიმე კონკრეტული მეცნიერების ფარგლებში შეუძლებელია რომ მედიცინა მაგალითად ცალკე ვერ ამოხსნის ამ საკითხს ასევე ვერ ამოხსნის ამ საკითხს ფიზიკა ვინაიდან სინაფსებს შორის მანძილი იმდენად მცირეა რომ იქუნა მოქმედებდეს კვანტური მექანიკის კანონები ამ მეცნიერებას ეწოდება ნეიროკვანტოლოგია ეს არის სინთეზი ნეირომეცნიერებებისა და კვანტური მექანიკის 2017 წელს მე შეუქმენი თეორია რომელსაც პირობითად დავარქვი რთული მნიშვნელობების მარტივი თეორია, რომელიც ეხება ადამიანის მეს შესწავლას, ის ხსნის თუ რისგან შედგება თითოეული ჩვენთაგანის მე და რამდენად არის შესაძლებელი ამ მეს დიგიტალიზაცია მომავალში, როგორ უნდა განხორციელდეს ის. რეალურად 
თითოეული ჩვენ თაგანის მე არაფერი სხვა არ არის თუ არა ჩვენ ნეირონებს შორის არსებული აქტიური ურთიერთკავშირი ანუ გრძელი ნეირონული ბიოელექტროქიმიური წინადადება ამის გააზრება მე გარგოლწილა დამამწუხრა იმიტომ რომ იმ კითხვაზე ანუ ჩემი ბავშობის კითხვაზე პასუხი იყო უარყოფითი რაც გულისხმობდა იმას რომ შეუძლებელი არის ჩემი მე იყოს აციფრული იმ მარტივი ანუ დიგიტალიზირებული იმ მარტივი მიზეზის გამო რომ შეუძლებელია მე ყველა ჩემი შეგრძნება მოგონება განცდა ფიქრი აზრი ერთდროულად მქონდეს ერთ რომელიმე კონკრეტულ მომენტში აქტიური იმიტომ რომ იმისათვის რომ ავციფრო მე ჩემი მე ყველა მოგონება განცდა ფიქრი აზრი ემოცია შეგრძნება ანუ ყველაფერი უნდა მქონდეს აქტიური ყველა ნეირონული ჯარჭი წინადადება უნდა იყოს აქტიური ამიტომ ეს არის შეუძლებელი თითოეული იმ ადამიანისათვის ვინც დღევანდელ დღეს იმყოფება თუნდაც ამ დარბაშში თეორიულად თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ რომ შეიძლება ამის პროვოცირება ანუ ტრიგერირება რამენაირად რომ ეს ყველაფერი იყოს აქტიური ერთ კონკრეტულ მომენტში მაშინ დარღვეული იქნება დროში ამ მოგონებათა ემოციათა ან დროში ამ ნეირონულ ჯარჭ წინადადებათა გადანაწილება რაც შემდეგ პრობლემას წარმოშობს ახმის თვალსაზრისით ან ცნობიერი ვერ აღიქვავს რა იყო მანამდე და რა იყო მის შემდგომ დარღვეული იქნება ქრონოლოგიის თვალსაზრისით მაგრამ მომავალში შესაძლებელია რომ ადამიანის მე იყოს აციფრული შესაძლებელია რომ ადამიანის მე იყოს აციფრაზე როდესაც საუბრობთ ჩვენ საუბრობთ პრინციპში უკვდავებაზე იმიტომ რომ ელექტრონულ სამყაროში ჩვენ არ გვაქვს ელექტრონული რაობის ასლი იმიტომ რომ ნებისმიერი ელექტრონული რაობა თავის მხრივ არის ორიგინალი იმისათვის რომ მოხდეს ადამიანის მეს დიგიტალიზაცია აუცილებელი არის რომ არის იქ ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი ეტაპი ემბრიონალური განვითარების როდესაც თავის ტვიჩეს ნეირონები იწყებენ ურთიერთქმედებას თუ შეიქმნება ისეთი იმპლანტი რომელიც ნეირო რომელიც იმპლანტირებული იქნება ემბრიონის ტვინში პირობითად დაახლოებით მეოცე კვირის ეტაპზე და მოახდენს ყველა იმ ნეირონული ბიოელექტროქიმიური იმპულსების დაჭერა და სტრიმინგს ანუ ტრანსლირებას მნიშვნელობა არ აქვს სად განხორციელდება ეს სტრიმინგი ანუ შეიძლება იყოს პირობითი კლაუდი მაშინ რეალურად ის ინფორმაციული მოცულობა და შემდგომ წარმოვიდგინოთ რომ ეს ადამიანი დაიბადა შემდგომ არ ვიცი 50 წლის არის ამ 50 წლის ადამიანში არსებული ინფორმაციული მოცულობა და სტრიმინგირებული აა ინფორმაციული მოცულობა რეალურად იქნება იდენტური ან თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ რომ ეს ადამიანი დახუჭავს თვალებს მაგალითად გარდაიცვლება და ჩვენ გვეცოდინება თუ როგორ მივცეთ ბიძგი და ავამოქმედოთ ეს ინფორმაციული რაობა მაშინ გამოვა რომ ამის პირობითა დავარქვათ თვალების გახელა და პირველი ფიქრი შეიძლება იყოს ამ ადამიანის ბოლო ფიქრი რეალურად ჩვენ შეიძლება ვთქვათ რომ იმ განვითარების პირობებში რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით დღევანდელ დღეს იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ რა იყო 10 წლის წინ და რა იყო 15 წლის წინ თუ სამყარო გააგზელებს განვითარებას დაახლოებით იმ იმ ტემპით რა ტემპითაც ვითარდებით დღეს ჩვენ დაახლოებით 50 60 წელიწადი გჭირდება იმისათვის რომ მოვახდინოთ ადამიანის თავის ტვინის სრული დიგიტალიზაცია ანუ ქონდეს ეს კონექტომი ანუ დამინახოთ როგორ არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული ერთმანეთთან იმიტომ რომ თანამედროვე სუპერკომპიუტერები ჩვენ გვაძლევენ შესაძლებლობას ხოლო დიგიტალიზაცია გავაკეთოთ დაახლოებით 1 cm რაც არც ისე დიდი მოცულობა არის ანუ ამ ხრივ ჩვენ გჭირდება დაახლოებით 50 წელი კიდევ დაახლოებით 50 წელი ანუ პირობითად იგივე დრო იქნება საჭირო იმისათვის რომ ჩვენ შეექმნათ ტექნოლოგია რომელიც მოახდენს ნეირონული კავშირების ფიქსაციას და სტრიმინგს და ასევე შეექმნათ ტექნოლოგია რომელიც მოგცემს ჩვენ საშუალებას რომ ეს იმპლანტები განვათავსოთ ემბრიონალური განვითარების შესაბამის ეტაპზე დაახლოებით ერთი საუკუნე არის საჭირო იმისათვის ანუ ამის შემდგომ რომ მეცნიერებამ შექმნას ტექნოლოგია რომელიც საშუალებას მისცემს მათვე მეცნიერებს რომ აი ამ ინფორმაციული რაობის პირობებში შექმნას ანუ ბიძგი მისცეს და ამოქმედოს 
სინთეტური ცნობიერება. რომელიც სინთეტური ნეირონული ქსელის მეშვეობით მიახლოებით იმ წესების თუ ეუ უნდა მოქმედებდეს რაც ჩვენი ცნობიერება. დღევანდელ დღეს თქვენთან მე მაქვს რამოდენიმე კითხვა. თუ ჩვენ მაგალითად დაუშვებდით რომ დიგიტალიზაცია დღეს არის შესაძლებელი. განახორციელებდით თუ არა თქვენ თქვენი მეს დიგიტალიზაციას დღეს. საერთოდ არა უფლებრივი თვალსაზრისით შეიძლება სხვაგვარად დაუსვა კითხვა როგორ ფიქრობთ თქვენ უნდა კონდეს თუ არა ადამიანის მეს უფლება რომ თვითონ განსაზღვროს თუ რა მომენტამდე იქნება ის აქტიური ანუ თქვენ უნდა კონდე თუ არა ამის უფლება იმიტომ რომ დღევანდელ პირობებში ამის შესაძლებლობა ჩვენ არ აქვს იმიტომ რომ ჩვენ მოგდა ნი ვარ ჩვენი სხეული ჩვენ სხეულთან ერთად ქრება მე არ საუბრობ ამ შემთხვევაში რელიგიურ წარმოდგენებზე სიცოცხლის შესახებ სიკვდილის შემდგომ მაგრამ ჩვენ ანუ ჩემ მეს არ აქვს ამის შესაძლებლობა მაგრამ როგორ ფიქრობთ თქვენ უფლებრივი თვალსაზრისით ადამიანის მეს ანუ თქვენს მეს უნდა კონდეს ამის უფლება რომ თვითონ გადაწყვიტოს მოდით ესე შე ესე დაუსვათ კითხვა მისცემდი თუ არა თქვენ როგორც მშობელი თანხმობას რომ თქვენი შვილი შვილის ემბრიონალური განვითარების შესამამის ეტაპზე მომხდარ იყო მისი შემდგომი უკუდავებისთვის იმპლანტირება ასეთი ჩიპის და ბოლოს მინდა კითხოთ რომ ზოგადად თუ დაფიქრდებით ამ საკითხებზე და დაუშვებთ იმას რომ დროსთან ერთად შესაძლებელია ნებუნებრივი ეს ტექნოლოგია ვის ხელში აღმოჩნდება მდიდრების თუ თქვა იქნება თუ არა ხალმისაწრომი საერთო ა მოსახლეობის თვის ეს ცალკე საკითხია მაგრამ როგორ ფიქრობთ თქვენ იმ პირობებში თუ ეს იქნებოდა შესაძლებელი ან როდესაც ეს იქნება შესაძლებელი მომავალში სურ თუ არა თქვენ რომ იცხოროთ იმ სამყაროში რომელშიც ადამიანის მე შესაძლებელია იყოს უკვდავი დიდი მადლობა